கிறிஸ்துவின் சபையார் வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் நிகழ்ச்சியை கேட்க உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ வீதம் பரிசுத்தேதம் பரிசற்றும் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ வீதம் கிறிஸ்துவின் சபையார் வாழ்த்தி வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ கீதம் கிறிஸ்துவின் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் வேதாகம செய்தி நேரத்திற்கு வரவேற்கிறோம் வெல்கம் டு த பைபிள் மெசேஜ் ஆ இந்த நாளிலே ஜீவ புஸ்தகம் த புக் ஆஃப் லைஃப் ஜீவ புஸ்தகத்தை பற்றி வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பதை உங்களுடைய கவனத்திலே கொள்ளுங்கள் சங்கீத புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே நாம் தியானம் செய்வோமே என்றாள் அந்த வசனமானது இவ்விதமாக சொல்லுகிறது ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர்கள் பேர் கிறுக்கப்பட்டு போவதாக நீதிமான்கள் பேரோடே அவர்கள் பேர் எழுதப்படாதிருப்பதாக இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் நீதிமான்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி என்று பார்த்தீர்களா நீங்கள் நானும் நாம் நீதிமான்களாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாற்றப்படுகிறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் என்று நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் ஆக நம்முடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் என்னுடைய பெயர் வரவில்லையே என்ற ஒரு கவலை அநேகருக்கு இருக்கிறது பாஸ் பண்ணாவிட்டால் பெயர் வராது பத்திரிகையிலே உறவு சரியாக இல்லை என்றால் பத்திரிகையிலே பெயர் போட மாட்டார்கள் ஆக பெயரானது மிக மிக முக்கியம் இன்றைக்கு உங்களுடைய நாமம் என்னுடைய நாமம் இந்த பூமியிலே எந்த கல்வெட்டிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ இல்லையோ ஜீவ புஸ்தகத்திலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட நீதிமான்கள் இதாவாகிய தேவன் எழுதுவதற்கும் அதிகாரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அதே நேரத்திலே அந்த பேரை அவர் அடித்து போடவும் கிரிக்கு போடவும் அதிலிருந்து எடுத்து போடவும் அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறார் என்பதை இவ்வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அன்பானவர்களே எழுதப்படுவது என்பது பெருத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த எழுதப்பட்ட அந்த நாமத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது தேவன் ஒருபோதும் அதை கிரிக்கு போட வேண்டும் என்று எண்ணம் உடையவர் அல்ல எப்பொழுது அவர் கிரிக்கு போடுகிறார் நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யும் போது மோசையை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் ஒரு அருமையான ஒரு லீடர் மோசை அந்த மோசை இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆறு லட்சம் பேரை எகிப்திலிருந்து காணான் வரைக்கும் வழிநடத்தி கொண்டு சென்ற மோசை என்று பார்க்கிறோம் அந்த மோசையை சில சமயத்தில் ஜனங்கள்னாலே தேவனோடு கூட ஒரு உறவில் அவர் உருமுறுப்பு உள்ளவராக மாறினார் காரணம் ஜனங்களுடைய அந்த பாவம் மிகவும் கொடிதாக இருந்தது ஆகினாலே மோசை என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய பெயரை கிரிக்கு போடும் ஆண்டவரே என்று சொல்கிறார் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் யாத்ராகம புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசன இவ்விதமாக சொல்லுகிறது மோசி அங்கே முறையிடுகிறதை நாம் காண முடிகிறது ஆகிலும் தேவரை அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தல்வீரானால் மன்னித்தலும் இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின மூடிய புஸ்தகத்திலிருந்து என் பெயரை கிரிக்கு போடும் என்றார் இஸ்ரேலுடைய பாவம் அவ்வளவு கொடிதாக இருந்தது நீங்க அவங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறதா தான் மன்னிங்க இல்லைன்னா என் பேரை கிரிக்கு போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி தேவனை நோக்கி விண்ணப்ப செய்கிறதே நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பதில் என்னவாக இருந்திருக்கும் 
மோசை சொல்லி கேட்டு உடனே அவனுடைய பேரை அவர் எடுத்து போட்டிருப்பாரா இல்லை பிரிய மாணவர்களே மிகவும் அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் என்னவென்று முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி எனக்கு விரோதமாய் பாம செய்தவன் எவனோ அவன் பேரை என் புத்தகத்திலிருந்து கிரிக்கு போடுவே ஆக யாருடைய பேர் கிரிக்கப்படும் தேவனுக்கு விரோதமாக யார் பாம செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பெயர் கிரிக்கப்படும் பிரியமானவர்களே நாம் இந்த இடத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் பிதாவாகிய தேவன் நம்மை உள்ள கையிலே வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நித்தியத்திற்காக அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்று நாம் எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் வருத்தப்பட்டு பார சுமுக்கிறவர்களே எல்லாரும் இந்நிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாதலை தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆக இயேசுவி நாமத்தினாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நீங்களும் நானும் பாவத்திற்கு நாம் விளங்கினவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவன் சொல்கிறார் யார் பாவம் செய்வார்களோ அவன் பேரை என் புஸ்தகத்திலிருந்து கிரிக்கு போடுவேன் என்று மோசி இடத்துல மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறதை நாம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறோம் எனக்கு அன்பான சகோரே சகோரியே வேதாகமும் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம் என்று பாருங்கள் பைபிள் இஸ் லிவிங் புக் என்று பார்க்கிறோம் அது ஜீவனுள்ள புஸ்தகமாக வாழும் புஸ்தகமாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் அந்த புஸ்தகம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு வல்லமை இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அதே ஜீவ புஸ்தகம் பரலோகத்திலே பிதாவுடைய கருத்தில் இருக்கிறது அந்த புத்தகத்துக்கு உயிர் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் ஜீவனுள்ளவருடைய பெயர் அங்கே எழுதப்படுகிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் மேலும் இரண்டாவதாக நான் பார்க்கும் போது பிரயாசப்படுகிறவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கத்திற்காக அவருடைய நாமத்திற்காக இந்த பூமியிலே நாம் பிரயாசம் கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய பெயரானது ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு நாம் வருவோம் பிலிப்பிய நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது அன்றியும் என் உத்தம கூட்டாளியே அவர்களுக்கு உதவியா இருக்கும்படி உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவர்கள் கிழமந்தோடும் மற்ற என் உடன் வேலையாட்களோடும் கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோட கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய நாமத்திற்காக பிரயாசம் கொண்டார்களோ அவருடைய பெயர் எல்லாம் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது பிதாவாகிய தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் Those who labored are in the book of life. கற்பானவர்களே அவருடைய நாமங்கள் அங்கு எழுதப்படுகிறது நாம் பிரயாசம் கொண்டோம் ஒருவரும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று நாம் அங்கலாய்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நாம் கர்த்திற்காக உழைத்தோம் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக உழைத்தோம் அந்த நாமங்கள் பிதாவாகிய தேவனாலே ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் படுகிற பிரயாசம் ஒன்று வீணாய் போகாது தேவன் நம்மை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கண்ணை உண்டாக்கினவர் காணாரோ காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது நீங்க கற்றுக்காக பிரயாசம் கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பிரயாசம் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் மேலும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் யாரெல்லாம் வெற்றி கொள்ளுகிறார்களோ எனக்கு அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை அது வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை என்று பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று ஐந்து ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தர்ப்பிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிரிக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் என்பதாக அங்கே கர்த்தருடைய வேதமானது சொல்லுகிறது ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமம் கிரிக்கு போடாமல் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவனுடைய நாமத்தை பிதாவாகிய தேவன் அறிக்கையிட வல்லவராக இருக்கின்றார் 
எனக்கு அன்பானவர்களே யாருடைய நாமம் அறிக்கையிடப்படும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் எவர்களோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நாம் வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தோற்று போகிறவர்கள் ஒருவருமே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவம் என்பது வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையை கொண்டு வரக்கூடியதுதான் கிறிஸ்தவம் ஆண்டவனா இயேசு கிறிஸ்து மறுத்தி அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுப்பப்பட்டார் அவரை விசுவாசிக்கிற நீங்களும் நானும் உயிர் தழுதலின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அவர் வெற்றி சிறந்ததை போல நாம் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் யார் தோற்று போவார்கள் பாவ செய்யக்கூடியவர்கள் தோற்று போவார்கள் பிசாசினாலே பிடிபட்ட யூதாஸ் தோற்று போனார் தன்னை மறைத்துக் கொண்டார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்ற ஒரு கூலியை பெற்றுக் கொண்டார் அவன் பாவ செய்தபடினாலே அவன் அந்த விதமாக மரணத்திற்கு தள்ளப்பட்டான் நீங்களே நானும் பாவத்திற்கு விளங்கினவர்களாக இருப்போம் என்றால் வெற்றி உள்ளவர்களாக வாழ்வோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்று எட்டிலே நாம் வாசிக்கிறோம் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள் யாரெல்லாம் பேர் எழுதப்பட்டவர்களாக இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இதை வணங்குவார்கள் அந்த மிருகத்தை வணங்குவார்கள் என்று வேத வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது பேர் எழுதப்பட்ட நீங்களும் நானும் நீதிமன்றங்களாக இருக்கின்றோம் விதமாகிய தேவனே ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் பேர் எழுதப்பட்டிராத அநேகர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மிருகத்தையும் சொரூபத்தையும் வணங்கக்கூடியவர்களாக இந்த பூமியிலே இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் காண முடிகிறது எனக்கு அன்பான சகோதரே சகோதரியே உங்களுடைய தொழுகையானது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொண்டு வருகின்றீர்களா அந்த தொழுகையை பிதமாகிய தேவன் அங்கீகரிக்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டிராத அநேகர் இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் இந்த மிருகத்தை வணங்குவார்கள் சொரூபத்தை வணங்குவார்கள் என்றெல்லாம் நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இவர்கள் யாவருமே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத ஜனங்கள் பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் நாமும் அவர்களோட கூட சேர்ந்து பாவ செய்கிறவர்களாக மாறி போய்விடக் கூடாது இசைவர்கள் அந்த விதமாக பாவ செய்தபடினாலே அவர்கள் வழிவை போன இருதயம் உள்ளவர்கள் என்று பிதமாகிய தேவன் அவர்களை தள்ளுபடி செய்துவிட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு எட்டு இம்மிதமாக சொல்லுகிறது ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்று அந்த வசனத்திலே நாம் ஆசிக்கிறோம் உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் இருந்ததும் இராமல் போனதும் இனி இருப்பதுமாய் இருக்கிற மிருகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள் இந்த உலகமே ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக சில சம்பவங்கள் நடக்கும் என கண்பானவர்களே இன்றைக்கும் அதை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் ஜனங்கள் ஆச்சரியத்தோடு அவர்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆனால் அது இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ குசலத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் இந்த இதை நமஸ்கரிப்பார்கள் அந்த மிருகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே நீங்களும் நானும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் ஆச்சரியமானவர் இடத்திலே அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அவர் இன்று நம்ம ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து நேற்று இன்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் மாறாத அவரை நம்முடைய குற்பிதார்கள் ஆராதித்த அந்த தேவனை நாமும் ஆராதிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரே தேவன் ஒரே ரட்சகர் ஒரே சபை எல்லாமே ஒன்றாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரே ஒரு மந்தை இருக்கிறது இந்த உலக முழுவதுமாக அந்த மந்தையானது இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அந்த மந்தையிலே நீங்களும் நானும் இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் மேலும் இயேசு சொல்லுகிறார் என்னிலே நினைத்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவரே மெய்யான திராட்சை செடி என்று சொல்லுகிறார் ஆக பிதாவாகிய தேவன் திராட்சை தோட்டக்காரராக இருக்கிறார் 
நீங்கள் நாடும் திராட்சை செய்தியிலே நாம் நினைத்திருந்த அதிக கனிகளை கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபது பனிரெண்டுக்கு உங்களுடைய கவனத்தை திருப்புங்கள் மருத்துவராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டு அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவர்களின்படியே மருத்துவர் தங்கள் தங்கள் கிரியலுக்கு தக்கதாக நியாய திருப்பு அடைந்தார்கள் நியாய திருப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது மருத்துவர் ஆகிய சிறியோரும் பெரியோரும் தேவனுக்கு முன்பாக கண்டிப்பாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் அப்பொழுது ஜீவ புஸ்தகம் திறக்கப்படும் அதுல யாரெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் கிருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அதே நாளிலே தெரிய வரும் அந்த வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே அங்கே சம்பவம் நடைபெற்றது எப்படியாக மருத்துவர் தங்கள் தங்கள் கிரியலுக்கு தக்கதாக நியாய திருப்பு அடைந்தார்கள் நம்முடைய கிரியைகள் நம்மோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது பிதாமாகிய தேவர் நம்முடைய கிரியைகளை அவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார் ஆகையினால எல்லாவற்றையும் அவ்வப்போது அவர் ஜீவ புஸ்தகத்திலே அங்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் அது மறைக்கப்பட்டு போவதில்லை மறந்து போவதும் இல்லை அது தேவனுடைய சமூகத்திலே அன்றைய நாளிலே திறக்கப்படும் அதன்படியாக நியாய திருப்பானது நடைபெறும் ஒவ்வொருவருக்குமே நடைபெறும் பிரியமானவர்களே அவன் அவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அந்த நாளிலே அவன் பெற பெற்றாக வேண்டும் அதற்காக அந்த தீர்ப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்காக அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே அவைகள் எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று இந்த வசனமானது சொல்லுகிறது ஆக எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த உலகத்திலே நாம் என்ன செய்கிறோம் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இனிமேல் நாம் எதை செய்ய போகிறோம் எல்லாமே அங்கே ஜீவ புஸ்தகத்திலே ரெக்கார்ட் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது அதை நாம் அறிந்தவர்களாக இந்த உலகத்திலே தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய பயத்திலே நாம் வாழ வேண்டும் தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் நியாய திருப்பிலே அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் காரியத்தின் கடை தொகை என்ன பிரசிவி சொல்லுகிறார் தேவன் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் ஆக இவைகளுக்கு நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துக்கு திருப்பியுள்ள என்றால் தீட்டுள்ளதும் அருவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆற்றுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் யாரெல்லாம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் நித்திய வாழ்வை பெற்றுக் கொள்வார்கள் மற்றவர்கள் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் ஆக ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே உங்களுடைய நாமும் என்னுடைய நாமும் எழுதப்பட வேண்டும் கத்தர் யாரை எச்சிக்கிறார் அவரை விசுவாசித்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து யாரெல்லாம் திருமணுக்கு பெற்றுக் கொள்கிறார்களோ அவர்களை அப்போசனவர்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தின்படி சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வருகிறார் அவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது இவர்கள் தான் அந்த நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் கிறுக்கப்பட்டவர்கள் தீட்டுப்பட்டவர்களுமாக இருப்பார்கள் அருவறுப்பை நடப்பிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பொய்யை நடப்பிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாமே அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை என்று வேத வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது அப்ப யார் பிரவேசிப்பார்கள் யார் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் என்று இங்கே திருவுரையானது நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மேலும் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் ஆசித்து நிறைவு செய்யலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஒருவன் இந்த திருக்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாங்கிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் அப்ப யாரும் எதையும் எடுத்து போடக்கூடாது வேத வசனத்தில் இருந்து இது வேண்டாம் இந்த வசனம் இன்றைக்கு அநேகருக்கு பாவம் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது எப்படி வாழ்வது பாவம் செய்யாமல் 
ஆக இந்த பாவத்தை விட்டு விடுவதற்கு அவர்களுக்கு மனது இல்லை ஆகையினாலே அதை கேட்பதற்கு அவர்களுடைய செவி சாய்ப்பது இல்லை இப்படி அநேகர் தங்களுக்கு சாதகமான வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு தங்களை சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாமே இந்த வசனத்தை எடுத்து போடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேத வசனம் எல்லாம் நம்முடைய ஆவுக்குரிய ஜீவியத்திற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து அடங்கி அதன்படியாக நம்மை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒருவேளை இந்த வசனத்தை அவர்கள் எடுத்து போடுவார்கள் என்றால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர்களுடைய நாமங்கள் எடுத்து போடப்படும் அவருடைய பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போய்விடும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் எனக்கு அன்பான சகோதரே சகோதரியே நேயரே தேவ கோபத்திற்கு நாம் தப்பிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன வசனத்திற்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியுங்கள் அது வலிமையுள்ள வசனமாக இருக்கிறது நம்மை சரி செய்யக்கூடிய வசனமாக இருக்கிறது அந்த வசனத்துக்கு நீங்கள் கீழ்படிவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய நாமமும் என்னுடைய நாமமும் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆக ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தான் இருந்தான் அவன் சாட்சியாக இருந்தான் என்பதற்கு ஆதாரம் ஜீவ புஸ்தகத்திலே நம்முடைய நாமங்கள் இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை ஜனங்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் மிகவும் பெயர் சொல்லும்படியாக அவர் வாழ்ந்தார் அவருக்காக ஒரு பெரிய கல்லறை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அழிந்து போகாத கல்வெட்டிலே அவருடைய நாமமானது பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக அவருடைய பெயர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்று ஒருவேளை சொல்லலாம் எவ்வளவு வருஷத்திற்கு அந்த கல்வெட்டு ஆனதிற்கும் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ மூதாதையர்கள் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவருடைய நிலைமை என்னவாக இருக்கிறது எல்லாமே தகுபடியாக போய்விட்டது சுவடுகள் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விட்டது அப்படித்தான் நாம் இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் உங்களுடைய நாமம் என்னுடைய நாமம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கும் என்றால் அது வல்லமையாக இருக்கும் அது கத்தனாலே எழுதப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கும் ஜீவ புஸ்தகத்திலே நம்முடைய பெயரானது இருக்க வேண்டும் என்பாடங்களே ஜீவ புஸ்தகம் தேர்வுடைய கரத்தில் இருக்கிறது அவர் நீதிமன்றனுடைய பெயரை அங்கே எழுதி வைத்து வைத்திருக்கிறார் இந்த நாளில் நான்கு காரியங்களை குறித்து நாம் தியானம் செய்தோம் நீதிமன்றனுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தோம் யாரெல்லாம் கத்திரிக்காக பிரயாசப்படுகிறார்களோ அவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லுகிறது ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்பட்டிராதவர்கள் இந்த பூமியிலே சொரூபங்களையும் வீணானவைகளையும் வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே நியாயத்திற்கானது நடைபெற்றது என்று பார்த்தோம் இந்த புத்தகத்திலிருந்து எதையும் நாம் எடுத்து போடக்கூடாது என்று நாம் பார்த்தோம் மேலும் அதிலிருந்து நாம் எதையும் கூட்டவும் கூடாது என்பதையும் கூட வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரமானது இன்னும் தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறது ஆகினாலே அன்பான சகோதரே சகோதரியே உங்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படத்தக்கதாக நீங்கள் பரிசுத்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராக வெற்றி நட போடுங்கள் கற்றுத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய நாமத்தை கிரிக்கு போடாமல் பாதுகாப்பாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசித்து வழி நடத்துகிற பல்லவத்தின் பிதாவே நாங்கள் உங்களை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் இந்த நாளிலே நாங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தை குறித்து நாங்கள் தியானம் செய்தோம் ஆம் தேர்ப்பினே புது நூற்றாண்டிலே எவ்வளவோ பிரயாசங்களை எடுத்த அருமையான முதல் நூற்றாண்டு பிள்ளைகளுடைய பெயரானது ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் தியானம் செய்தோம் ஆம் தேர்ப்பினே உமக்காக நாங்கள் பிரயாசப்படும் போது எங்களுடைய நாமங்களும் ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த பெயரை பிதாவாகிய தேவன் பாதுகாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆம் தேர்ப்பினே இந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படத்தக்கதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான நேயர்கள் உமக்கு சாட்சியாக வாழவும் உடைய திருச்சித்தம் செய்யவும் உடைய வேத வசனத்தின்படி அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக வாழவும் தேவலீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய வேத வசனத்திலே அவர்கள் நினைத்திருக்கத்தக்கதாக தேவரீர் கிருமியை பாராட்ட வேண்டுமாய் அன்பு நாடவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வலிமையுள்ள நாமத்தில் இந்த ஜீவத்தை தாழ்மையோடு ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பல்லவத்தின் பிதாமே
அன்பானவர்களே தி வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களிடம் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்ற தமிழ் மாத இதழ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் என்ற மொபைல் எண்ணுக்கு நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலமாக உங்களுடைய முகவரிகளை எங்களுக்கு அனுப்பி கொடுப்பீர்கள் என்றால் நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை மாதந்தோறும் உங்களுக்கு தபால் வழியிலே அனுப்பி வைப்போம் தி வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சிடி டிவிடிக்கள் எங்களிடம் இருக்கிறது ரூபாய் நூறு செலுத்தி இவைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் தேவனிடத்திற்கு செல்லும் வழியை மனிதன் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கேன் மேன் ஃபைண்ட் த வே டு காட் என்ற அருமையான புத்தகம் இருக்கிறது சகுரி பெட்டி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் உங்கள் இல்லத்திலே இருக்க வேண்டிய புத்தகம் இவைகளையும் நீங்கள் எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல தி வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி இவைகளிலே வந்த தேவ செய்திகள் அடங்கிய புத்தகம் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது நான்கு வால்யூம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வால்யூம்லையும் ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி ரெண்டு தேவ செய்திகள் இருக்கிறது இவைகளையும் நீங்கள் தமாழ் வழியிலே எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம் இன்றே எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இவைகளை அனுப்பி கொடுக்க ஆவலாக இருக்கின்றோம் கர்த்தர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பங்களையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து நித்திய வாழ்க்கைக்கு நேராக வழிநடத்துவாராக நன்றி இந்நிகழ்ச்சியினை ஒவ்வொரு வாரமும் இதே நேரத்தில் பார்த்து சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எங்கள் முகவரி தி வேர்ட் ஆப் கிரைஸ்ட் தபால்பட்டி எண் ஐந்து வத்தலக்குண்டு அறுபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் தமிழ்நாடு இந்தியா அவர் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ செவன் எயிட் மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் இமெயில் அட்ரஸ் அர்ஜுனன் குளோரி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அர்ஜுன் குளோரி தம்பதியரை சந்தித்து ஆவிக்குரிய ஆலோசனை பெற விரும்புகிறவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை எட்டு மணி வரை நேரடியாக சந்தித்து ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அனுமதி முற்றிலும் இலவசம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக